వెల్కమ్ టు టీ టెన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం విమర్శల పాలవుతుంది ఈ కార్యక్రమంతో రాష్ట్రంలోని నగరాలను పూర్తిగా మార్చేస్తామని చెబుతున్న కేటీఆర్ అభివృద్ధికి గుండెకాయ లాంటి అంశాలని పక్కకు పెట్టారని నిపుణులు సైతం అభిప్రాయపడుతున్నారు అసలు ఈ అంశాలేంటి వాటిని పక్కకు పెట్టడంతో పట్టణ ప్రగతి విజయవంతం అవుతుందా ఇవాళ్ళ మీ టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ లో తెలంగాణలో పట్టణ ప్రగతి యుద్ధంలా సాగుతోంది పట్టణాల్లో సదుపాయాలను మెరుగుపరిచేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నారు ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే విద్యా వైద్య రంగాలను పట్టణ ప్రగతిలో పట్టించుకోకపోవడం విమర్శలకు దారితీస్తుంది అయితే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఈ రెండు రంగాలను చేర్చలేదని ప్రభుత్వం సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎంపీ నుంచి కౌన్సిలర్ వరకు అంతా ఒకచోటికి చేరి సమన్వయం చేసుకుని పట్టణాల ముఖ చిత్రాలను మార్చే సందర్భంలో విద్యా వైద్యాన్ని మెరుగుపరిస్తే అది స్థానికులకే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ఆమాధ్యులు అధికారులు ఒకచోటికి చేరే సమయంలో స్థానికంగా విద్య వైద్య రంగాల్లో ఉన్న లోపాలను ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా తక్షణం పరిష్కరించే అవకాశం ఉంది ఎలాగూ ప్రభుత్వం సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిధులను వెచ్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న నేపథ్యంలో విద్యా వైద్య రంగాలపై దృష్టి సారిస్తే ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆదర్శ రాష్ట్రంగా పేరున్న తెలంగాణలో విద్యా వైద్య రంగాల పరిస్థితి ఆశాజనకంగా లేదని ప్రభుత్వ సంస్థలే నివేదించాయి కాక్ సైతం ఈ రంగాల్లో పెట్టుబడులు అతి తక్కువగా ఉన్నాయని అక్షింతలు వేసింది విద్య అనేది మానవ అభివృద్ధికి ఒక చోదక శక్తి ప్రతి ఒక్కరికి చదువుకునే అవకాశం కల్పించడం ప్రభుత్వాల ప్రధాన బాధ్యత కాని పాఠశాల కళాశాల యూనివర్సిటీ స్థాయిల్లో టీచర్ల భర్తీ లేకపోవడంతో విద్యలో నాణ్యత రోజురోజుకు తగ్గుతుంది పాఠశాల స్థాయిలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పదివేలకు పైగా ఉపాధ్యాయ ఖాళీలున్నాయి సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు స్కూల్ అసిస్టెంట్లు భాషా పండితులు పీఈటీలు లేక పాఠశాలలు వెలవెలబోతున్నాయి యాభై శాతం వరకు పట్టణ జనాభా ఉన్న తెలంగాణలో మున్సిపల్ పాఠశాలల్లో వేల సంఖ్యలో ఖాళీలున్నాయి రేషనలైజేషన్ పేరుతో బడులను మూసివేసే బదులు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఖాళీలను గుర్తించి వాటిని భర్తీ చేయడమో అలా కాకపోతే కనీసం తాత్కాలిక పద్ధతిలో నియామకాలను చేపడితే పేద విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు మరోవైపు ప్రజారోగ్యానిది అదే పరిస్థితి ఆరోగ్య సంరక్షణపై చేసే ఖర్చు మానవాభివృద్ధికి పెట్టుబడి ఆరోగ్యాన్ని మించిన ఆస్తులు లేవు అందుకే పేదోడిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే కాని తెలంగాణలో ప్రజావైద్య పరిస్థితి అంత ఘనంగా లేదు నూతన రాష్ట్రాన్ని ప్రభుత్వ వైద్యుల కొరత వేధిస్తోంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో పదహారు వందల డాక్టర్ పోస్టులు రెండు వందల డెబ్బై ఒక్క కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్ పోస్టులు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నర్స్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ చేపట్టిన సర్వేలో తేలింది బడ్జెట్ కేటాయింపులే అంతంత మాత్రం అంటే వాటిని కూడా ఖర్చు చేయడం లేదు పట్టణ ప్రాంతాల పిహెచ్సీలైతే సమస్యల నిలయంగా నిలుస్తున్నాయి డాక్టర్లు సిబ్బంది మందులు సదుపాయాల లేమితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి దీంతో డాక్టర్లు లేకపోవడంతో చాలా చోట్ల నర్సులే వైద్య సేవలు అందజేస్తున్నారు చిన్న జ్వరం వచ్చిందంటే చాలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వేలకు వేలు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది అందుకే ప్రజారోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచేలా పట్టణ ప్రగతి పనిచేస్తే ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి పేరు వస్తుంది అందుకే పట్టణ ప్రగతిలో ఆసుపత్రుల సమస్యను పరిష్కరించేలా ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని కోరుతున్నారు అయితే సమోన్నత లక్ష్యంతో అట్టహాసంగా కొనసాగిస్తున్న పట్టణ ప్రగతిలో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచే విద్యా వైద్య రంగాలను చేర్చాలనే డిమాండ్ ఊపందుకుంటుంది ఈ రంగాల మెరుగు కోసం తెలంగాణ సర్కార్ ఏం చేస్తుందో వేచి చూడాలి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి